Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Good evening, teacher. Good. Hello, good fine, and you? Really good, thank good you. Fine. I'm fine, teacher. Have you done anything interesting today? So so. <laughs> so so. How was your day? <laughs> what did you do today? I did exercise, teacher. In the platform? Yes. Oh, that's interesting. And how was it easy or difficult? Mm, I think it was easy. <laughs> oh, that's nice. Perfect. And the rest of you, Freeland, have you been practicing? Yes, teacher. Uh, only the section number one. Ah, but you finished section number one. Yeah, I finished, teacher. Uh, the section number two, uh, I, I have been working. Ah, okay, but that's good. Uh, tomorrow, teacher, I start uh, the section number two. Ah, that's okay. If you need help, you can text. You can write to the WhatsApp group or you can text me in case that you need help. But the exercises are easy. I know that all of you are good students. You're excellent students. So I'm sure that you will do your exercise without any inconvenient. Thank you. <laughs> but in case that you have inconvenient, you can text in the group. <laughs> Okay, so um, for today, uh, I was telling you I'm going to share a presentation with you so you can um, review the simple present. And it's this one. And then at the end of, the, of today class, I'm going to send this presentation to the WhatsApp group so you can have it in your device. Okay, so this is just a review about the simple present. It includes all the, the, the things that we need to know about it. And it, it's just a review, okay? Okay. And what is the meaning of device, teacher? And so dispositivo. Uh, okay. And, uh -huh, en el celular. So yo se los mando al grupo y ya les queda en el celular. Solo tienen que tener un lector de PDF para que les pueda, igual lo pueden descargar en su computadora. And you can study. So device es un dispositivo, llámese yeah, celular, computadora, and that <laughs> Okay. And, well, the simple present, we use it to, um, when we want to talk or express or give information about habits. Things that we normally do, general facts, truth, in the present, timetables or schedule, schedules, okay? Podemos usar el presente simple, bueno, se usa para hablar sobre hábitos, eh, factores que generalmente son reales, general facts, truth, and also to talk about timetables, para hablar de cosas que ya son como agendadas, tienen agenda, and that's it. And uh, where to find the simple present, it's also included a video, so you can watch the video. The present simple. What happened? I don't know what's going on, but oh, there it goes. How do we form the present simple? Affirmative. Subject. Plus. Verb. Plus. Object. I. 
drink coffee. Conjugating the present simple affirmative. I play the piano. You play the piano. He plays the piano. She plays the piano. We play the piano. They play the piano. How do we form the present simple? Negative. Subject plus do plus not plus verb plus object Adrian doesn't like the doctor Conjugating the present simple negative I do not play the piano You do not play the piano He does not play the piano she does not play the piano We do not play the piano. They do not play the piano. We can contract the negative form of the auxiliary verb, do. I do not. I don't. You do not. You don't. He does not. She does not. He doesn't. She doesn't. We do not. We don't. They do not. They don't. How do we form the present simple? Interrogative. Do. Plus. Subject. Plus. Verb. Plus. Object. Do. Elephants. Eat. Grass. Conjugating the present simple. Interrogative. Do I play the piano? Do you play the piano? Does he play the piano? Does she play the piano? Do we play the piano? Do they play the piano? Okay, and as you saw in the video, it explains how to form the present simple in all the forms, in all the ways, affirmative, negative, and in questions. And as you know, when we are forming affirmative statements, we usually add S to the verb when we are talking in the third person singular. 
it has some spelling rule whose uh, they are included here. The spelling rule to add the S, uh, imagine that you have to add S to most of the verbs. But if the verb end in um, S, 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 H, C, H, X, or O, the verb takes E, S. For example, the verb kiss, it will be kisses, wash, washes, watch, watches, fix, fixes, and uh, well, if the verb ends in Y, we have two rules. If the verb ends in Y, but before the Y, we have a consonant, we have to drop the Y and take I, E, S. For example, study. As you can see in the verb study, it has a consonant before the Y. So we change it and we add I, E, S. The verb cry is another example. You can see here how the, the rule is applied, right? Um, but if the verb ends in Y, but before Y, we have a vowel, just take S. For example, play, you see there is a vowel before Y, so only add S. Say is another example of this, enjoy, obey, and that's it. Do you have any questions so far? No questions? No. No, they do. Okay. And they have some uh, pronunciation rule. Uh, for example, in this case, is hay tres diferentes pronunciaciones en este en el presente simple cuando se le agrega ese al verbo por ejemplo si son son sibling y terminan en si es si los verbos terminan en esta en estas si tienen estas terminaciones se va a pronunciar con un sonido like sibling like this raises suena como is raises the car races in the Havali every Sunday, for example. Buses is like is. No decimos buses or buses, it's buses like is. Boxes, prizes, kisses, watches, dishes, and changes. And if they have like a voiceless ending, for example, the verb sleep is voiceless, sleep. It sounds like S, like at the end, sleeps, books, hats, clips, paragraph, wraps, myths, and this. If they have this ending, this consonant ending, the pronunciation is like z, rubs, words, no es, no es, ni is, is z, rubs, words, bags, deals, dreams, pens, things, words, gloves, and plays. And that's for pronunciation. Now, remember that also we have irregular verb. Irregular means that they don't follow the rule. No siguen la regla de que solo se le va a agregar ES. Like, for example, we have the verb this. This verb have. In the, in IU we they, we use it like have. But if it's third personal, it changes to uh, has. Do changes to does and go changes to do. Okay. Eso es solo en la tercera persona singular en afirmativas, en oraciones afirmativas. Okay. Irregular verb, they don't follow rule. And this video is to help you out with the pronunciation. So, pronunciation lesson for you today. Quite a long one and a few rules to remember. We're looking at the pronunciation of S. Now, that might seem like quite a simple thing, but actually, did you know that for plural nouns and third person S, we have, we have three pronunciations. 
s, z, and is. Now, important to note that when you add is to the end of a plural noun or a third person verb, we actually add an extra syllable. Okay, now, so the important thing is to try and not to add an extra syllable where you don't need one. First rule, guys, the pronunciation of is. We would add the extra syllable is when we are saying s to verbs or plural nouns that end in s, z, sh, ch, and j. So, for example, kiss, kiss it. Okay, in that video, it's, it's the explanation. En ese video está la explicación de los que les acabo de compartir. So, lo pueden ver más adelante. O, o de esto solo explicándoles la diapositiva. Uh, present simple third person también pueden hacer este ejercicio para aplicar lo que es el presente simple en la tercera persona singular. Por ejemplo, la primera tenemos Franco. ¿Cómo conjugaríamos este aquí en tercera persona? If. Franco is so lazy that he never, y el verbo do, ¿cómo quedaría aquí? Never. Das. Das. das, das. Never does. Ahí se le agrega es, porque estamos hablando de Franco, que es tercera persona singular, en oración afirmativa. Y ahí lo pueden copiar con todo el tiempo del mundo, copiarlo e ir agregándole las reglas en spelling de, de la tercera persona singular y pueden compartir fotos en el grupo a ver cómo les quedó el ejercicio o las pueden compartir a mi número directamente. Okay. Eh, por ejemplo, aquí eh, dice my cousin Martina. Estoy hablando de mi sobrina, de mi prima Martina y dice usually, ¿cómo que has. El, Ajá, usually has. has. Breakfast at six o'clock, she goes, goes, ajá, con ES, y así pueden ir haciéndolo para practicar. Luego, recordemos, ahí están las respuestas, traten de no verlas <laughs> hasta que hayan terminado, ahí lo pueden chequear también. Eh, recordando que para formar oraciones negativas usamos el auxiliar don't y doesn't. Usamos don't. Para I, we, you, they. Y para he, she, it usamos doesn't y el verbo ya no le agregamos todo eso de la e, e, c, s, ya no hacemos eso porque usamos el auxiliar doesn't que es para tercera persona. Entonces aquí van a completar utilizando doesn't o don't make negative sentences. Yes, no questions. Ahí tienen cómo se forman las yes, no questions. Igual cuando estamos haciendo preguntas, no agregamos S ni S porque usamos el auxiliar. Hay algunas preguntas para que las practiquen y las respondan. Está cómo se forman las WH questions, que también ya lo vimos, lo practicamos. Y ahí les voy a quedar para que lo hagan en casa. Con lo otro que me dijeron ayer era las, a ver, me dijeron las, los verbos estos aquí. Ya ha puesto el ventilador. Ok, lo otro que me preguntaban ayer era de los infinitive, cuándo poner el to, cuándo el ing y eso, ¿verdad? So, um, aquí está, dice, sometimes, so sometimes we need to decide whether to use a verb in its ing form or infinitive. Cuando hablamos de ing form, es que le vamos a agregar ing al final, por ejemplo, do, doing, sing, singing. O infinitive, cuando hablamos de infinitive es dejar el verbo en su forma simple sin agregar nada más que el to antes del verbo. And we have some examples here, for instance. The infinitive form is used after certain verbs. Escuchen. 
escucho Puede. que alguien quiere decir algo, pero se escucha mal a la señal. Cámara lenta. En cámara lenta. ¿Verdad que sí? Ok, ya, ya, ya. no, no es mi señal entonces. <risa> <risa> Pensé que era solo yo. Ok, the infinitive form is used after certain verbs. El infinitive se usa después de ciertos verbos, como por ejemplo, forget, help, learn, teach, train. For example, I forget, uh, um, I forget to drink my pills. Se me olvida tomarme mis pastillas. Forget to drink. Um, Ahí están ambos, right? Ahorita. Ah. Ya sea, whether. Ok. Um, help to. También, por ejemplo, my. I help my mother to clean the house, for example. So, those verbs are usually followed by infinitive, right? Use, expect, hope, need, offer, want, would like. Ellos van seguidos casi siempre de un infinitivo. Por ejemplo, aquí, I agreed to go with her. Ahí tenemos agreed, que es parte de esta lista. Uh, leave también es parte de la lista. Tenemos he decided to leave the party early. Ok. Y aquí tenemos otros ejemplos. Este también se las voy a mandar. Solo les estoy explicando así a... Infinitive form is always used after adjective. También se usan los infinitivos after adjectives. For example, happy is an adjective, disappointed, glad, pleased, relieved, and surprised. Todos estos son adjetivos. Después de un adjetivo normalmente se pone un infinitivo. Tenemos un ejemplo aquí. I was happy. El adjetivo ahí es happy. Feliz. I was happy y luego viene al infinitivo, to help. I was happy to help them, right? And uh, también se puede, um, el to plus adjective plus infinitive. El to es como para decir demasiado. The, wa the water was too cold to swim in, okay? El adjetivo es too cold. Y luego viene el infinitivo. The ing is used when the word is the subject of a sentence. También se puede usar el, el, el ing cuando el verbo es el sujeto de la oración. Por ejemplo, aquí, swimming. Swimming está funcionando, ese verbo, el verbo swim, el verbo nadar, está funcionando como sujeto de la oración. Swimming is good exercise. Nadar es un buen ejercicio. That's okay. Y también podrían decir to swim is a good exercise. And that's it. But the most common form is like this. Si usted va a utilizar un verbo como sujeto de la oración, tiene que ponerlo con ing. Por ejemplo, si quiero decir que fumar es malo para la salud, fumar. Es malo para la salud. Ahí el verbo iría como sujeto de la oración, el verbo fumar. Entonces, te, tengo que agregarle ing. Smoking is bad for your health. Ok. That's it. Um, y cuando es el objeto también, pero eso ya es un tema bien extenso. Es solo para darles un, una, ampliar un poco más lo que me decían ayer. Es like this. También el ING va después de ciertos verbos como estos, avoid. Dislike, enjoy, finish, give up, mind, 
not mine, practice, deny, postpone, fancy, admit, miss, involve, and imagine. Mm -hmm. Por ejemplo, tenemos I dislike, es, no me gusta, I dislike, Aquí está. Después de dislike, usamos un gerund. I dislike getting up early. Después de would you mind también, would you mind opening the window? ¿Hay preguntas hasta aquí? What is the meaning of avoid? Avoid, evitar. Avoid. Thank you. Yes. Eh, con este, esta parte de la ING siempre estamos con el, simple, eh, con el presente simple, ¿verdad? Yes. Sí, o sea que ahí esto no quiere decir que por ponerle ING nos estamos uh, pasando a un present, a, a, a un continuo, porque para eso necesitamos el verbo to be. Mm -hmm. Ok. Ahí dice uno algo que es un, una realidad. Dijimos que el presente simple se usa para hablar como realidades o, o cosas normales en nuestra vida. Y esto podría ser una. Me disgusta, me molesta levantarme temprano. I dislike getting up early. Pero si voy a usar el, el verbo dislike, el siguiente va a ir con ing. Y eso siempre es presente simple. No es continuo ni nada de eso. Okay. Cuando vamos a pedir un favor, utilizamos el would you mind. Mind, acá está, te importaría. Would you mind. Entonces el verbo que voy a utilizar después de mind tiene que ir con ing. Te importaría abrir la ventana. Would you mind opening the window. So, después de estos verbos, voy a ponerle ing al siguiente. Ok. Richard. Yes. Y, y aquí donde dice would you mind, no se puede poner to open. No. O sea que hay que aprenderse todo este puño cosito de arriba. Para... <risa> Fíjese que Ay, normalmente que... si uh, cuando si uno tiene tiempo, yo lo que aconsejo es que cuando usted tenga tiempo, trate de poner oraciones. Eh, por ejemplo, con avoid. Alguien preguntó que qué era avoid. ¿Qué les dije que era avoid? Evitar. Evitar. Entonces, evitar, evitar el qué? Evitar ir al súper innecesariamente ahorita. <risa> evitar comprar chancletas si no las necesita. <risa> ok. Avoid. I avoid. Eh, evito comprar. Cosas innecesarias. I avoid, el verbo comprar iría con ING. I avoid buying unnecessary things. Ajá, entonces yo estoy practicando haciendo mis oracioncitas porque tengo tiempo. La otra forma es estando, eh, más que todo, el uso del infinitive y del gerund. Infinitive es el verbo con el to, ¿verdad? To avoid, to, to like y todo eso. Entonces, y el ING, eso más que todo a veces se adquiere estando en contacto frecuente con el idioma. Como, por ejemplo, sí. yo, que insectería. <ríe> por ejemplo, eh, estar escuchando, escuchar tutoriales en inglés, eh, programas de cocina. Los programas de cocina tienen un inglés bien entendible porque como están dando recetas, procedimientos, explicaciones, ellos tienden a hablar despacio. Entonces es bien fácil entender y ahí el oído se está acostumbrando a escuchar los infinitivos y los gerunds. Y entonces uno lo va como adquiriendo sin tanta explicación gramática ni estar memorizando tanta cosa. Entonces son dos formas que lo puede hacer. Si tiene tiempo y, y quiere escribir algo, póngase a escribir ejemplos con esto. O si no, si en vez de ver la novela y que al final siempre es lo mismo, <risa> la novela es el mismo final, solo los actores cambian, mejor vea si un programa de cocina en inglés o un, to un tutorial de cocina en inglés. Ajá. Y ahí va a ir escuchando este, eh, eh, es, es, es más 
productivo, ¿verdad? Y de todos modos es entretenido y está aprendiendo y está practicando y está adquiriendo el lenguaje. Y eso es para no hacerlo tan, así como que me voy a sentar a memorizarme todo esto, es mentira. <risa> me decepciono antes sí. de, de intentarlo. Entonces hay que buscar la manera. <risa> Tal vez creando nuestras propias oraciones en un tiempito ahí, agarrar el cuaderno. O tal vez nada más poner la tele o poner en la computadora o en el teléfono, en el celular, un tutorial. Quiero ver un tutorial en inglés. Eh, cómo poner una ventana, cómo desarmar un ventilador, pero en inglés. Y ahí vamos. Eso se lo voy a mandar para que les... les... Hola, ¿sí? Y esas, las traducciones de Google son buenas. Sí, y no. no. <risa> Le voy a explicar por qué. Um, María tiene una pregunta. <risa> María levantó la mano. Hola. Dígame, María, ¿le escuchó? Yo por accidente, al parecer. Sí, a lo mejor. Eh, vamos, voy a compartir la pantalla para explicarle lo de las traducciones de Google. Eh, a veces, bueno, eh, nos damos cuenta de que las personas han utilizado un traductor porque... El traductor, vamos de español, pongamos de aquí español. Traduce, pero no se entiende lo que dice al final. Ok, aquí yo puse ciega, porque es el ejemplo que se me viene a la mente. Yo, bueno, estuve dando clases en un lugar donde... Eh, bueno, a veces simplemente somos malos con la ortografía, ¿verdad? Y hayamos tenido buena educación en colegio, donde, pero somos malos en ortografía. Entonces alguien en una tarea que le dejé tenían que hablar de su familia. Y esta persona dijo que su hermana era ciega. Pero dijo, my sister is harvest. Entonces yo dije, ah, esta persona ah, utilizó un traductor porque él puso ciega así. Entonces el traductor no sabía que ella, él quería decir que no podía ver la hermana. Blind. Ese ah. cambio a la C. Ok, se fijaron. Ya lo puse con C y eso sí es una persona que no puede ver, se dice blind. blind. Sí, Pero yo es. creo que a él le, le falló la ortografía en español y lo puso así. Y eso es cosecha, es harvest. Uh -huh. no. Entonces, es y no es. Y bueno, sucede otra cosa que voy a buscar aquí. Uh, otra vez el traductor porque no sé cómo decir. Quiero decir menudo de pollo, no sé cómo decir menudo de pollo en inglés. Ok, ahí sí. Pero bueno, no sabía si la palabra menudos existe, entonces, ¿qué son los menudos? Son tripas de pollo. Y me dice chicken visors. Entonces agarro la palabra chicken visors. Acá chicken visors. Y me voy a buscarlo en imágenes. Y me, me tira esto. No es eso lo que quiero decir. Entonces vuelvo acá y dijito menudos, que quizás exista menudo de pollo. Entonces me dice, el traductor dice que se dice chicken giblets. Entonces vuelvo acá 
Y ahora pongo chicken giblets. Oh, y me da las imágenes. Ah, pues sí, chicken giblets son menudos de pollo. Entonces, a veces es bueno comprobar si lo que me está diciendo lo busco como imagen para, para estar segura que sí es eso. Porque entonces no es vísceras de pollo, chicken visors, porque me da como gorras y, y otras cosas. Entonces busco menudos de pollo, me dijo chicken giblets y ya lo busqué, busqué por imagen y cierto, me da esta. Entonces, sí y no, por eso. Porque hay, hay muchas palabras que se prestan o tienen diferentes significados, muchos significados y no es precisamente el que yo busco. Entonces, lo más indicado es, es um, buscar un diccionario. En un diccionario o buscar una aplicación de diccionario. También hay aplicaciones de diccionario. Y ustedes que ya están en nivel intermedio pueden buscar English English Dictionary. O oh, igual, English Spanish es ok. Ahí le da más definiciones. Esto es bien práctico, sí sirve, pero no en todos los casos. Ah, okay. Pero esa es una buena técnica, comprobar, comprobar la palabra, agarra la palabra y busca imágenes de esa palabra. A ver si es lo que quería decir, pero no todo lo podemos comprobar por imágenes. Sí, en palabras, pero ya para una oración ya cuesta comprobarla, ¿verdad? Ajá, como por ejemplo la que les dije al principio, <risa> ciega, entonces, este... <risa> oh, o a veces se puede poner, ¿cómo decir cuando una persona no puede ver en inglés? <risa> y ahí le puede dar, o buscar más ejemplos, o buscar oraciones utilizando esta palabra. Ahí va, va a ir. También se puede buscar oraciones. Any other question? Ok, thanks. Ok, you're welcome. Ok, volviendo acá al tema, esto se lo voy a mandar definitivamente. Para que lo tengan en cuenta y lo puedan ir este, practicando. Okay, some verbs can be followed by infinitive without a big change. Son lo que les digo, también hay verbos como estos que están acá que pueden ponerse ya sea con infinitivo o con ing. Por ejemplo, si yo quiero decir empezó a llover. It started to rain. Oh, it started raining. De las dos formas. Lo que les explicaba ayer, igual el like puede ser con la opción de infinitivo. Por ejemplo, I like to play tennis o I like playing tennis. Y no cambia el significado. Haz lo que decía aquí. No change in meaning. Hay unos ejercicios que lo pueden hacer y, y pueden aplicar lo que está allá. En lo que les acabo de explicar, igual se lo voy a mandar, hagan los ejercicios y me pueden mandar cómo les quedaron las respuestas o lo pueden compartir en el grupo y así, pues a veces pasamos que queremos que alguien nos escriba porque estamos aburridos en la casa. Entonces pueden decir, empezar a escribirse, aquí está mi ejercicio y de repente, no, acordate que cuando es Would You Mind, tiene que ir a ING, según dice aquí en la, en la tercera diapositiva o lo que sea. Ahí se pueden ir ayudando y corrigiéndose, la verdad. And, ¿Any questions so far? No more questions. All right. And that is part, como les decía, no es que nos vamos a aprender todo de un, de un solo. Esa es solo una parte como para que tengan idea de, de cómo usar Infinitive y Gerund. Y eso se va adquiriendo con el tiempo. Así que no, no se vayan a preocupar ni a frustrar. And, well, getting back to the platform, we have this content. 
And we have a conversation. This is part of the section number three. Remember that at the end of section number three, you have the midterm exam. And this is about demonstratives. If this is easier, so we're going to look at the conversation and listen a little bit about the demonstrative. So pay attention to the video. Hi, we're now in section three. What is your neighborhood like? Please pay attention and try to understand the audio as much as possible. Remember, you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Hmm. Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. That was about the demonstrative. So as you saw there in the video, it explains to you about demonstratives while you are shopping. What are demonstratives? We use demonstratives not only when we are shopping. Yes. I like this conversation better. Okay, we have some demonstratives here too. Let's listen to this one. Unit three, how much is it? Page 16, exercise two, conversation. It's really pretty. Part A, listen and practice. Can I help you? Yes, thank you. How much are these gloves? The gray ones? They're $18. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry, just gray. Okay, Um, how much is that scarf? Which one? The blue and orange one? No, the yellow one. Let's see. It's $24.95. It's really pretty. I'll take it. Okay, so as you can see in this conversation, they are, well, the lady is shopping and she is using some demonstratives, like for example, this. That. That. Which one? Pero como uso this, como uso that, y todos los demonstratives que estaban en el video. This is plural. Ajá. And we have to make a difference. Tenemos que hacer diferencia cuando es singular. Cuando es plural, cuando está cerca, cuando está lejos. Uh -huh. This is near. Mm -hmm. So we have here, aquí les tengo la explicación. Uh, demonstratives. Adjetivos demonstrativos pueden ser, por ejemplo, uh, bueno, cuando está cerca y es singular, decimos this. This. A cuando está es plural se dice this es un poquito más largo si está cerca la pronunciación es this lejos this 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 uh -huh. this 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 ajá es different pronunciation si está lejos this si está lejos y es singular 
decimos that. 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 Si está lejos that. y es plural, decimos those. 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 So remember. Those. Singular, Bro. esto es cerca. Lo primero es cerca, singular y plural. Si está cerca, singular, this. Plural, this. Lejos, singular, that. Lejos, plural, dos. Dos. Y aquí está. Esta es otra slide ya es explicando lo mismo, right? Here, this. This. There, si está lejos, allá, there, it's singular that, plural, those. Oh. And, uh, well, any questions so far? ¿Tienen preguntas hasta acá o vamos bien? Vamos bien. No, only practice. It's only practice. Para practicar, tenemos, bueno, la conversación que estaba ahí. Y también un demonstrative es one y once. ¿Para qué sirve eso? Para no repetir la misma palabra. ¿Cómo me pueden decir cómo así? Ok, ahorita les explico. Por ejemplo, usted está comprando y quiere preguntar cuánto cuesta. How much? Is that, uh, how much is that? Um, vamos a comprar una camiseta. How much is that t-shirt? Estamos preguntando cuánto vale. How much is that t-shirt? Le pregunto. Uh, yo pregunto cuánto cuesta esa, esa camisa. How much is that t-shirt? Y el vendedor me quiere preguntar cuál. Which one? Which Ajá. One? Which, Which one? one? Which one? ¿Cuál? Y el one se está refiriendo a qué? A esto. A la t-shirt. A la t-shirt. So, nos evitamos repetir el t-shirt. For example, how much is that t-shirt? Which t-shirt? Y t-shirt, t-shirt, t-shirt en toda la conversación. Entonces, para eso sirve el one y el okay. one. Y si fuera esos... Those jeans. Those. Los jeans es plural. La palabra es plural, oh. aunque solo sea un par. <laughs> Which ones? Ahí entonces usamos ones. Which How much? Ah, y aquí vamos a decir are. Are. Porque es plural. No. Are. How much are those jeans? Are those? How much are those? Which ones? Ah, y aquí Which usted ones? dice... Wow, the blue the blue ones. ones. The blue. <laughs> the blue ones. Y nos evitamos repetir porque si yo no uso el ones, mm -hmm. entonces la conversación fuera how much are those jeans? Which jeans? The blue jeans. No. Blue jeans. <laughs> Para estar evitando repetir y repetir y repetir. <laughs> One or ones. Para eso no sirven. Questions? Okay. No. No questions. Okay, no, so sure. I'll send you the conversation so you can practice it in pairs or in groups of three. I'm going to play the audio one more time so you can listen the pronunciation and then you will practice. Unit three. How much is it? Page 16, exercise two, conversation. It's really pretty. Part A, listen and practice. Can I help you? Yes, thank you. How much are these gloves? The gray ones? They're $18. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry, just gray. Okay. Um, how much is that scarf? Which one? The blue and orange one? No, the yellow one. Let's see. It's $24.95. It's really pretty. I'll take it. Okay. 
Okay, do you have any question about vocabulary? No questions? No. All right. Teacher. Yes? Ahí se, donde dice, do they come in black, sería como, vienen de esos en negro. Exacto. Ya. Yeah. Y viene en negro. <laughs> yeah. Mm -hmm. That's it. Any other question? Okay. Uh, ya si les vienen, si viene. So you can practice. I'm going to create the group so you will practice for a couple of minutes. We have some minutes to practice. Um, I'll create the sections. Remember to click join or unirse so you can practice with your classmates. Practice the conversation. Están juntos. Eh, no. Creo que no. <ríe> Comencemos. Ok. So, Yo soy I'm... Scarlett. Ok. Solo okay. que tengo una duda. Eh, la conversación la envió la misa al grupo. Sí. Okay, Ahí está la... en, en, en el WhatsApp. Ok. Voy a ver, voy a buscarla ahorita. Eh, la de ahorita. Sí, acá está ya. ¿Comenzamos? Sí, ya iris. Ok. ¿Can I help you? Eh, yes, thank you. How much are these gloves? The cry one. There's eighteen dollars. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry. Just right. Okay. Um, how much is that scarf? Which one? The blue and orange one. No, the yellow one. Let's see. It's a uh, twenty-four nine five dollar. It's really pretty. Uh, I'll take it. <laughs> Cambiamos ahora. Ahora. Hola, Carla. Hola. Okay. In in inicio yo. Oh, ah, no. Puede iniciar usted, Iris, si quiere. Okay. Can I help you? Yes, thank you. How much are these gloves? The gray ones? They're... Eighteen dollars. Oh, that's not bad. Do, do they come in black? No, sorry, just right. Uh -huh. How much is the scarf? The scarf. Which one? The blue and the orange one. No, the yellow one. Let's see. It's twenty-four night five. Ninety-five dollars. It is really pretty. I like. I take it. Ahora, ¿cómo hacemos? Yo soy el comprador. Okay. ¿Con eh, quién? Conmigo. <laughs> eh.
Okay, we're waiting for the rest to join the main section. Okay, I have one half of you are getting back to the main section. So, um, well, I had the opportunity to listen to some of you practicing and you have a very good pronunciation. Remember that you can continue practicing on the platform. And well, tomorrow we will continue practicing the demonstrative. So um, see you tomorrow with the same topic, demonstrative. We will practice a little bit more this. And uh, thank you for clicking today. Thank see you, you teacher. Thank you, teacher. Thank you. See you tomorrow. Thank you, Miss. Bye. 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 Bye.